。六万年了，青池宫还是一如当年。顾君，那日在青龙台，是本君没有护好后池。过去的事情，就让它过去吧。你今日到我这儿来，不会是为了闲话家常的吧？顾君，你实话告诉我，后池到底是不是上古神尊？不是。若他不是上古神尊，他为何能进入朝圣殿，传承里面的混沌之力？后池能进入朝圣殿，完全是因为因缘际会，运气好罢了。罢了，如果你不想说后池之事，那我也不问了。想必你应该知道，妖神现世了。没想到妖神竟以紫月妖君的名义藏在妖界，以他当年的性子，如今才显出真身，倒也算隐忍了。妖神野心勃勃，当年就预计三界苍生，成混沌之神主宰神界。如今他回来，他迟早会重击三界。我们要想办法，及时阻止才是。当年三位真神尚在，还能阻止他。如今，真神都陨落了。若妖神真想灭世，又有谁能阻止他？那日妖神在天宫出了手，我能够感应到，他尚未恢复真神之力。但即便如此。就以我们三人之力，也不一定可以杀死他。但如果我们可以重启神界，唤醒沉睡的众神，或许可以阻止。重启神界，谈何容易？只要能够集齐四把真神神器，就可以重启神界。如今太仓神枪已择主，日月戟一直埋在仙妖结界处。只要找到古地剑和紫月鞭，重启神界就不是难事。紫月鞭早在混沌之劫中就消失于影阁，恐怕早就回到妖神手里了。所以，我们一定要在他恢复真神之力之前，找到另外三把真神神器。如此一来，我们才有机会。顾君，就算重启神界再难，我们也要一试。当年至阳神尊。把三界托付给我们，我们不能眼睁睁的看着这三界重复妖神之手啊！苍生之难，我本不该推辞，可当初你我也试了，谁也无法打开擎天柱，取出日月戟，这便是我今日来的原因。我想让你带着青木，去擎天柱一趟，太仓神枪和日月戟一脉相承。都是祖神擎天所铸。或许，青木可以以太仓之力拿回日月戟。如果先祖得到两把神器，就算不能够重启神界，至少也可以制衡妖神啊！好。我答应，凤然，去把青木带回来。是，神君。他定是回北海了吧？神君姐姐，怎么了？神君姐姐，你在想谁呢？我都唤你半天了，有什么事吗？陪我玩一会儿吧。好。你当真分不清自己的心意吗？我心里只有后池，谁说分不清了？我只是不敢见他，我怕我们的姻缘是昙花一现。什么昙花一现？若你坚定，这份情又怎会转瞬即逝？不管怎么说，事关后池，我得好好权衡。对了，古君上神要见你。古
古君上神要见我。嗯，虽然这次我没有办法帮你解决心中的疑惑，但这次回去，你或许能解决这个难缠的老头子。陛下，陛下，我刚从梧桐林回来，让你久等了。凤族出了何事啊？一群幼凤即将破壳，幼凤将士本就是凤族的大使，我身为族长，岂有不在的道理？所以我便回梧桐林住了几日，处理了一些事务。阿欢，以后凤族若是有一些杂事，你让凤女去便是，不必太过操劳。凤云长老陨落前，将族长之位任命于我，我岂能辜负了他的信任？天公主使，已经够让你操心了。我就是想让你轻松一些。罢了，不说这些了。那尊赤河宝玉。你可还喜欢？甚是喜欢。喜欢就好。陛下，你今日让我前来，难道就是为了此事？仙妖两族近日在罗刹地开战，你是不是给杨儿增派了兵力？妖族本就虎视眈眈，两族开战，岂能善罢甘休？你下令让杨二只守不攻，他独自一人在罗刹地。有任何闪失，你让我如何承受？杨二的性格一向都过于急躁，趁这个机会，让他锻炼锻炼也好。你可还记得，神界尚在时，仙妖两族和平共处，三界是何等祥和光景，如今仙妖两族水火不容。实在是有负神尊所托。你贵为天地，为了三界可以不管杨儿的安危。可作为母亲，我不能不管自己的孩子。阿欢，我知道你的担忧，但增兵之事，我希望下不为例。天后，现在正是我神力大涨的关键时刻，谁也不能妨碍我。去把多嘴的人给我处理掉。是。